Le pack de la Panjari, les chutes de Kota dans la Takora, les Tata Samba de Bukumbe, la grotte de Dassa, le musée historique d'Abomé, la pote du Non-Retour et temple de Piton de Huida et j'en passe. Il existe une kyrielle de sites touristiques qui conservent merveilleusement l'identité culturelle et historique de notre cher et beau pays, le Bénin. Les touristes étrangers le découvrent eux-mêmes de leurs propres yeux à chaque visite les photos circulant sur les agrégateurs de recherche et les réseaux sociaux le prouvent encore plus mais ce qu'on y constate aussi c'est qu'il y a toujours en république du bénin des endroits insoupçonnés du grand public qui impose de l'émerveillement quand on entend parler c'est le cas de la cité des mythes ce donnée légitime de la ville de Kové, le nom de cette commune située dans le département du Zou, à environ 40 km de la cité historique d'Abomé, évoque chez le Béninois Averti bien plus que la galette pimentée extrêmement succulente ou encore l'huile d'arachide excellente qui s'y fabrique. Kové, c'est aussi l'une des zones où le merveilleux se manifeste sans égard à la logique rationnelle. En plein cœur de la région à Goni, un autre nom très évocateur en matière de puissance mystique, cette ville dispose d'une forêt sacrée d'à peu près 36 hectares traversée par trois sources intarissables d'eau. La dite forêt nommée Konzun abreuve depuis toujours ceux qui s'y aventurent avec une bonne connaissance des lieux d'eau potable mais aussi d'une substance spirituelle qui ne s'offre qu'à ceux qui la désirent. Selon les témoignages rangés dans la caisse dévalorisante des légendes urbaines, sûrement pour détourner les attentions, l'un des points de confluence de la forêt aurait le pouvoir d'exorcer les vœux. Et ce n'est qu'un trésor parmi tant d'autres cachés dans cette forêt où se déroulent les plus grandes cérémonies d'initiés. Covert, c'est aussi 26 sites touristiques qui attendent d'être visités. C'est le bal des masques Gelede. C'est le rythme de musique traditionnelle Toba, Ranrou ou encore Sato. C'est une pléthore de patrimoine matériel et immatériel que le maire Auguste Aïrourin en tant fait découvrir au monde. Et ce défi, l'homme qui cumule avec sa fonction de maire, la présidence de la communauté de communes du Zou, est en voie de le relever. Ce n'est en tout cas pas la feuille de route qui fait défaut. L'élu municipal a révélé dans le bilan à mi-parcours de son conseil communal que l'étude de faisabilité est bouclée depuis 2022 et que l'office du tourisme qui sera chargé d'exécuter le programme de mise en valeur des sites touristiques sera une réalité en 2024. Le digne fils de la région qui a déjà fait ses preuves dans les autres domaines de développement, tant au niveau communal qu'au niveau de la communauté de communes du Zou, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Thank you.